non nominare il nome di Dio in vano. Credo che ci siano tante modalità per nominare Dio a sproposito, in modo vano, appunto, ma forse dovremmo forse dire come il nome di Dio oggi rischi di non essere nominato affatto, perché Dio tante volte non fa più parte dell'orizzonte reale e concreto della nostra vita. E in fondo anche la bestemmia, cioè la parola violenta, offensiva nei confronti di Dio, potrebbe essere letta proprio come una forma di indifferenza nei confronti del Signore. Chi lo bestemmia in realtà non lo ha mai conosciuto, non ha mai gustato la bellezza di un incontro vivo con Lui. Ci sono poi le, per le persone che nei confronti di Dio riversano le loro rabbie, le loro paure, i loro dubbi, anche con una certa rabbia. Ecco, probabilmente qui ci spostiamo già verso la preghiera, quando a Dio ci rivolgiamo anche un po' arrabbiati, eh, siamo desiderosi che Lui si faccia presente con più forza nella nostra vita. Lo invochiamo, forse inconsapevolmente. Credo però che la forma più insidiosa, pericolosa, per nominare Dio in modo vano, vuoto, sia questa, cioè quando pieghiamo Dio ai nostri bisogni, quando lo riduciamo alle nostre logiche e lo rinchiudiamo dentro i nostri schemi. Allora non permettiamo più a Dio di sorprenderci, non gli permettiamo più di rimetterci dentro vie di incontro con il diverso, di riconciliazione, di perdono. Ecco, per l'intercessione di Sant'Antonio chiediamo proprio al Signore che ci doni di nominarlo in modo vero, chiamandolo Padre e permettendogli di rimetterci dentro cammini capaci di incontrare chi è diverso da noi.